不要再 Q 任嘉伦了，他不配以家人之名，真的是因为不适合。为什么？因为这个， you are, you are. 还有这个。还有这个，从《锦衣之下》以后，任嘉伦就不拍吻戏了。即使是眼神那么会开车的陆一路大人，大家也只能对他停留在幻想里，更不要提今年播过的《秋蝉》和《木白首》了。有也最多是一个额头吻，完全没有吻戏的好吗？任嘉伦演凌霄完全是 hold 不住的。除了剧里设定凌霄比李尖尖高太多，有可能是个障碍以为，颜值、气质跟宋威龙相比有过之而无不及。剧组有没有找任嘉伦 k i m 不清楚，但是按照嘉伦自己的设定，他要做的是一个演技派，他要演的是适合自己当下年龄阶段的戏。他的偶像是谁？是实力派演员黄渤，是《大唐荣耀》里他的父皇王劲松老师。嘉伦的经历比其他科班出身的艺人丰富太多了，职业运动员因伤退赛，再去上学，再去机场做地勤，最后走上演艺这条路，靠的又全是自己的信念和争取。导演和合作过的演员对他的评价，就是比同龄人成熟，英年早婚，官宣有娃，这一系列他能做出来的事情，不就说明了一切了吗？他拒绝做流量明星，拒绝为了名利伤害家人。先不说以家人之名，以年龄的跨度有多大，光说学生时代那段戏就足以居嘉伦于千里之外了。仔细想想，任嘉伦今年接的戏，《乌鸦小姐与蜥蜴先生》演一个霸道总裁，可能要接的《长安入故》演一个大将军，现代版的《一生一世》演一个化学博士。所有的所有，任嘉伦自己直播里也说过，戏都是他挑的，看他挑的戏的品味，难道看不出吗？即使以家人之名找到他，他多半也是会拒绝的。之前有人质疑任嘉伦拍吻戏需要吻替 k i m 觉得拍裸戏有裸替，为什么吻戏不可以有吻替？任嘉伦是有精神洁癖，还是为了给家人负责？这些问题其实不值得考虑。但是这样的一个好男人，不觉得做什么都在发光吗？所以不要再 Q 任嘉伦了，他不适合拍这部戏。Kim 不知道嘉伦以后会不会转型，会不会接受拍吻戏和肉戏。毕竟《一生一世美人谷》里的现代版实在有太多的肉戏。如果嘉伦真的接了这部戏，真的不知道要怎么处理。Kim 自己也是比较期待古代版《长安如故》的，隐忍的古代的感情，大将军和王妃的设定，师傅和弟子的设定，脱离世俗的爱情，却又被现实桎梏的设定。实在是想想就令人叹息，不拍吻戏就不拍吧。毕竟如果嘉伦想细水长流、深耕演技，吻戏不吻戏的重要吗？毕竟黄渤也没什么吻戏可拍，毕竟王劲松老师靠的也不是青春戏，长得帅就一定只能走流量吗？任嘉伦值得比流量小奶狗更高的段位，不是吗？如果你喜欢 Kim 的频道，请点赞关注，在这里我们一起加人友谊。